இதுவரை தன்னுடைய நூற்றி முப்பத்தெட்டு ஆண்டு கால வரலாறு இல்லாத அளவுக்கு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அளவுகோலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலத்தில் இல்லாத அளவுக்கு பலவீனமாக காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கிறது காங்கிரஸோட பிரச்சனைன்றது வெறும் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸை தோக்கிறது மட்டும் இல்லை காங்கிரஸுக்கு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸே இன்னைக்கு இருக்குது மோண்ட ஆரம்பிச்சுன்னா ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு கீழையும் ஒரு மாஸ்க் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாஸ்க் கீழையும் வேற ஏதாவது இருக்கும் ஒவ்வொரு புத்த விகாரத்துக்கு கீழையும் வேற ஏதாவது இருக்கும் இப்போ இதில் காங்கிரஸோட ஸ்டாண்ட் என்ன இந்த அட்டுவிய உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையாவது எந்த ஒரு வளர்ந்த நாட்டிலையாவது நடக்குமாங்க கேடுகட்ட காரியத்தை மத வெறியர்கள் இந்துத்துவ வெறியர்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு லோக்கல்ல இருக்க காங்கிரசும் அதுக்கு கும்மி அச்சு இருக்குது நீ களத்துல இருக்க நீ ஓட்டு வாங்குற இந்துக்களும் நம்பல முஸ்லீம்களும் நம்பல உன்ன சீக்கியர்களும் நம்பல அதனாலதான் பஞ்சாப்ல ஜெயிக்க வேண்டிய மாநிலத்தை தோத்துட்டு தாரவாத்துட்டு நிக்கிற ஆனா யாருக்கு ஓட்டு போட்டா பிஜேபி தோக்கடிக்க முடியுமா நாங்க அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போட முடியும் காங்கிரசுக்கு போட முடியாது சொல்றவங்க இஸ்லாமியர்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஒன்பதுல யூபிஏ ஒன் த பெஸ்ட் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா நான் சொல்லுவேன் பேரலை நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பேரலை சேனலில் பல்வேறு மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்னு பலரை நம்ம நேர்காணல் எடுக்கிறோம் இந்த நேர்காணல்களில் பல்வேறு புதிய தகவல்களும் வரலாற்று ரீதியான விஷயங்களும் கூட இடம்பெறும் அப்போல்லாம் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்பாங்க இது விஷயமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது இதில் பல விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க வரலாற்று நிகழ்வுகள் சொல்கிறீங்க பல பேருடைய பேர் சொல்லியிருக்கிறீங்க இதை நான் எங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பல்வேறு வீடியோக்களில் கேட்டிருக்கிறீங்க எல்லாருக்குமே படிக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்கலாம் ஆனால் எங்கே படிக்கிறது எங்கே போய் தேடி போகிறது அப்படிங்கிறது தெரியாது பலர் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கான நேரம் இருக்காது பலருக்கு நேரம் இருக்கும் பட் படிக்கிறதுக்கான ஆர்வம் இருக்காது இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி குக்கு எஃப்எம் அப்படின்னு ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஆப்பில் பெரியார் குறித்து அம்பேத்கர் குறித்து அரசியல் தமிழ்நாட்டு அரசியல் குறித்து பல்வேறு விஷயங்கள் அந்த ஆப்பில் இருக்குது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னென்னா குக்கு எஃப்எம்மில் டாப் டென் இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறது தந்தை பெரியாருடைய அந்த வாய்ஸ் ஓவர் தான் போராளிகள் மடிவதில்லை விதைக்கப்படுகின்றார்கள் போராளிகள் விதையிலிருந்து ஆலமரங்கள் முளைத்தெழுந்து வருவதைப் போல கிளைகளும் விழுதுகளும் வரப்பி பெரும் நிழல் தரும் மரங்களாக மாறுகிறார்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அந்த குக்கு எஃப்எம்ல இருக்கு நீங்க கட்டாயம் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்தி பாருங்க இந்த குக்கு எஃப்எம்ல ஆடியோ புக்ஸை கேட்கறதுக்கு அவங்க சார்ஜ் பண்றது முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் பெரு இயருக்கு ஆனால் நம்முடைய பேரலை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பேரலை ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொமோ கோடை பயன்படுத்தும் பட்சத்தில் வெறும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு முழுக்க அந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கிது குக்கு எஃப்எம்ல இருக்கக்கூடிய ஆடியோ புக்ஸை கேளுங்க பல்வேறு வரலாற்று தகவல்களை அரசியல் தெளிவுகளை அடைங்க இன்றைய நமது நேர்காணலில் மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் விமர்சகர் மணி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் பீகாரில் தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களுடைய ஹிந்து பத்திரிகை கொடுத்த பேட்டி மிக முக்கியமான பேட்டியாக பேசப்பட வேண்டிய ஒன்று மிகப்பெரிய அளவிற்கு அது விவாத பொருளாக மாறவில்லை பல விஷயங்களை ரொம்ப மெச்சூர்டாக பல விஷயங்களை அதில் பகிர்ந்துருக்கிறார் அவர் குறிப்பிடுறது என்னென்னா இந்தியா முழுக்க எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பல விஷயங்கள் பேசினாலும் கூட செல்ஃப் ரியலைஸ்னு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்கிறார் கடந்த காலங்களில் செய்த தவறுகள் அது தவறு அக்னாலேஜ் பண்ணிவிட்டு இனி அதை திருப்பி செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இந்தியா முழுக்க ஒரு ஒற்றுமை தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறத எதிர்கட்சிகளுக்கு கூட ஒரு ஒற்றுமை தேவைப்படுது அப்படின்னு வெளிப்படையாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு தேஜஸ்வியினுடைய இந்த பதில்கள் எந்த மாதிரியான அரசியல் விளைவுகளை உருவாக்கும் ஆமாம் இப்போ தேஜஸ்வி யாதவ் பீகார் மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவுடைய மகன்களில் ஒருவர் அவர் வந்து இந்த ஹிந்து ஆங்கில நாளிதழுக்கு நேற்றைக்கு கொடுத்த பேட்டி நேற்றைக்கு வந்திருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுக்கப்பட்ட பேட்டி அது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அதாவது ஒரு மெச்சூர்டு பாலிட்டிஷியனாக பேசியிருக்கார் அவர் வந்து இந்திய அரசியல்வாதிகளில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி மூணு கேட்டகரி ப்ராடாக வச்சுக்கலாம் நிறைய விஷயம் தெரியும் அது அழகாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியவங்க அது ஒரு கேட்டகரி கம்யூனிகேட் வித் த ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் டு த பீப்புள் த்ரூ தட் டு த பீப்புள் ரெண்டாவது கேட்டகரி வந்து விஷயம் தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது பட் அதை வந்து நம்ம நம்ம உள்ளேருந்து அந்த பொருள் படாத எடுத்துக்கணும் அவங்களால் அந்த கம்யூனிகேஷனில் வந்து மீடியாவோடையும் மக்களோடையும் பிரச்சனை இருக்கும்
அது ஒரு ரெண்டாவது கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி வந்து விஷயஞானமே இருக்காது விபத்தின் காரணமாக உயர்ந்த இடங்கள்ல வந்து உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி சீனை போட்டுக்கிட்டு ஊரையாக மாற்றிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி மூணாவது கேட்டகரி இந்த ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி இதில் குள்ளே தான் தேஜஸ்வி யாதவ் இப்போ வராரு அவர் அவருக்கு சிந்தனையும் தெளிவாக இருக்கிறது அதை சொல்லக்கூடிய முறையும் அவரிடம் அழகான ஒரு முறை வாக்கு சாதுரியம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்குது அவருடைய சாராம்சம் என்னென்னா வந்து காங்கிரஸ் வந்து இன்றைக்கி வலுவாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பிஜேபி எங்கெல்லாம் தோக்கடிக்க முடியுமோ அங்கே காங்கிரஸ் தோக்கடிக்கட்டும் காங்கிரஸ் வலுவாக இல்லாத இடங்களில் மாநில கட்சிகள் எங்கே வலுவாக இருக்குதோ அங்கே காங்கிரஸ் அந்த மாநில கட்சிகள் பிராந்திய கட்சிகள் அவர்கள் பிஜேபியை தோற்கடிக்கிற டிரைவிங் சீட்டில் அவங்க இருக்கு அதான் பிஜேபியை தோற்கடிக்கிறதுக்கு அவங்கள அலோவ் பண்ணணும் பீகாரில் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவிலே இல்லாத ஒரு வித்தியாசமான மகிழ்ச்சியான ஒரு அரசியல் சூழல் இருக்குது எப்படின்னா என்டையர் அப்போசிஷன் ஒன் சைட் பிஜேபி அண்ட் அதர் சைட் எந்த லெவலுக்குன்னா ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதள் லாலு பிரசாதோட ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதள் ஜனதாதள் யுனைடட் நிதிஷ்குமாரோட ஜனதாதள் யுனைடட் காங்கிரஸ் மாஞ்சியின் முன்னாள் முதலமைச்சரோட ஒரு பிராந்திய கட்சி இடதுசாரிகள் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் சிபிஐ சிபிஎம் சிபிஎம்எல் சிபிஐக்கு ரெண்டு எம்எல்ஏ சிபிஎம்முக்கு ரெண்டு எம்எல்ஏ எம்எல்ஏக்கு மாவோயிஸ்டாக இருந்துட்டு ஜனநாயக பாதைக்கு வந்தவங்க அவங்களுக்கு பன்னெண்டு எம்எல்ஏ ஸோ மொத்தம் லெஃப்ட் பார்ட்டிஸோட எம்எல்ஏஸ் சிக்ஸ்டீன் சிபிஐ டூ சிபிஎம் டூ சிபிஎம்எல் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் எம்எல்ஏஸ் ஸோ என்டையர் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் பீகார் இஸ் ஆன் ஒன் சைட் அந்த பிஜேபி எஸ் அந்த அதர் சைட் அவர் என்ன சொல்ல வராரு காங்கிரஸ் எங்கெல்லாம் வலுவாக இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் காங்கிரஸ் பி நேரடியாக பிஜேபி நேரடியாக பிஜேபி எதிர் நேரடியானால் அவங்க முன்னின்று பிஜேபியை எதிர்க்கட்டும் காங்கிரஸ் எங்கெல்லாம் வலுவாக இருக்கோ அங்கே பிஜேபியை முன்னின்று எடுக்கட்டும் பிஜேபியை காங்கிரஸால் நேரடியாக போட்டிட்டு தோற்கடிக்க முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்க இடங்களில் பிஜேபியை நேரடியாக நின்று தோற்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ராஜஸ்தானில் கேரளா கேரளாவில் இப்போ கர்நாடகாவில் இப்போ இதில் வந்து சத்தீஸ்கரில் ஏன் மத்திய பிரதேஷில் சில இடங்களில் இந்த மாதிரி சில காங்கிரஸோட காங்கிரஸ் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய சில இட் இஸ் நாட் ஸ்டேட் வைஸ் ஓகே இட் இஸ் கான்ஸ்டன்சி வைஸ் ரைட் மோஸ்ட்லி ஸ்டேட் வைஸ் பட் ஸ்பெசிஃபிகலி கான்ஸ்டன்சி வைஸ் அந்த மாதிரி இப்போ மகாராஷ்டிராவில் எடுத்திங்கன்னா என்சிபி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சிவசேனா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது காங்கிரஸும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது நாற்பத்தி நாலு சீட்டு ஜெயிச்சிருக்குது ஆகவே காங்கிரஸ் எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டன்சி வைஸ்ன்னு அவரும் சொல்கிறாரு அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறாது ஈவன் வித் இன் த ஸ்டேட் கான்ஸ்டியூன்சி வைஸ் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் என்டையர் ஸ்டேட்டே காங்கிரஸ்க்கு தார வாத்திர முடியாது அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல நீங்கள் வந்து பிஜேபி எதிர்த்து நீங்கள் போ போரிட்டு தோற்கடிங்க அப்படி இல்லாத இடத்துல நீங்கள் வலு இல்லாத இடத்துல எந்த பிராந்திய கட்சி எந்த கட்சி பிஜேபியை தோற்கடிக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு விட்டு கொடுங்க லெட் தட் பார்ட்டி பி அன் டிரைவர் சீட் இதுதான் பீகார் மாடல்ன்றார் இது ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இது தமிழ்நாடு மாடல் ஓ ரைட் ஏன்னா திமுகவும் காங்கிரஸும் கூட்டணியில் நின்று ரெண்டு எலெக்ஷனை சக்சஸிவாக மூணு எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டு அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஒரு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் அதுக்கு முன்னால் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி தான் அமோக வெற்றி பெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் வந்து அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டில் தனித்தனியாக நின்று ஜெயலலிதா முப்பத்தேழு சீட்டு மோடி ஃபஸ்ட் டைம் ஜெயிக்கும் போது மோ லேடியா மோடியான்னு கேட்டால் அந்த அம்மா ஜெயிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் டிஎம்கே காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் தே ஸ்வெஃப்ட் த போல்ஸ் ஒரே ஒரு தொகுதி தவிர அந்த மாதிரி இது ஏற்கனவே இருக்கிற மாடல் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாடல் அந்த அவர் பீகார் மாடல்னு இப்போ சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக தேஜேஷ்வி சொல்கிறது ஃபேக்சுவலி ராங் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் மாடல் கால்டு தமிழ்நாடு மாடல் அதை அவர் நீங்கள் ஆல் இண்டியா லெவலில் நீங்கள் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் ஆனால் இதில் வந்து இது வந்து அவ்வளவு சுலபமான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸை பல இடங்களில் அந்த கட்சி வந்து தன்னோட டர்ஃபை வந்து பிராந்திய கட்சிகளுக்கு விட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு தொகுதியில் யார் வலுவாக இருக்கான்றது எல்லா தொகுதியிலுமே தெளிவாக தெரியாது ஒரு இடத்துக்கு மூணு கண்டென்ட் இருப்பாங்க நாலு கண்டென்ட் இருப்பாங்க இங்கே திமுகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் வந்த மாதிரியான சீட் ஷேரிங் எல்லா மாநிலத்திலையும் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா பல மாநில சில மாநிலங்களில் நேரடி ஃபைட் யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பிராந்திய கட்சிகளுக்கும் காங்கிரஸுக்குமே இருக்குது அண்ட் பிஜேபிக்கும் இருக
So, Trinamul is the number one party, BJP is the number two party, number three is the Congress and CPM. To take Telangana. Telangana is the case of KCR BJP is the fight. Congress is the three fight. The three-carnal fight is the Amadmi Kachi. Amadmi Kachi is a giant killer. If you look at the national party, you can see the Congress and BJP is the Amadmi. I am the first one in Delhi. Now, you can see that in Punjab, you have a full-fledged state. Gujarat is the first one in Gujarat. If you look at the Punjab, you can see the Punjab. अपन इंदर माधुरी पर उन्हें कांग्रेस में रंड पांच स्टेट लगाम पावर लग रखे बीजेपी में इधर आम आप और रंड स्टेट लगाम पावर लग रखे अपन इंदर माधुरी निंगे सिचुएशन लग बंदे यंदा माने लगते लग यार बंदे पावरफुल आना पार्टी हो अब उनका बंदे बीजेपी फाइट पन रखते कि निंगे आलोक पन गा आप डीन में सोल्ला क Jairam Ramesh, Congress Kachin, Pudu Chayla Adagil Uruvar, Kudutta Peti Ilandhi Thiriyidhu. Jairam Ramesh Anna Solraar, Opposition Unity does not mean weakening the Congress. Yenna Vandhu Tejeshwi Adha Oda Andha Peti Vandhu Nei Thadavara Madhi Thiyan Uruga Pyaasun Dha Arundhala, Adi Padila it undermines the Congress's supremacy of taking the BJP. BJP Uthor Kadikki Kudiyya Vallamai Congress Kachikki Illa Yen Padai, Rumba ada agak, naik cium agak, tenor orang pun marta gede lebar soli erikira. Aduh facts aja, na? Warna dek warna. Aduh, bande to certain extent fact, to certain extent it's not a fact. Ini apadia waktu itu pergi tangan na, Kongres sendiri partiya erikar. Kongres orang problem mandi ni ke Kongres kuliner tu orang tu, B J P kita tu orang tu, Pranthi kita kita tu orang tu. Inde Kongres jodoh orang tu, Kongres otor me yang terang orang tu, naata waktu me pergi terus orang tu, orang pakai orang dalo, Kongres awa otor me pergi terus. Adan mula mula tan eran da anda National Party orang status, that is B J P ke alternatif awa Kongres tan orang, anda wor wala me ya makal mati le yer pergi terus, inde yatriya nada kadi. Nanti Jairam Ramesh sonda dora mukjiaman orang dua bishen, nana adu modal apa kono. Opposition unity does not mean weakening Congress. Yeder kacchi gal utru mai anbadi. Yana Tejeshwi ada wada pech wada saaram sam yeder kacchi utru mai. Yeder kacchi utru mai anbadi Congress ay balavi na padtu adal lah. Idae yengal udah kota aligal ulandu kulla vendam. Congress anbadi inraiki yerindu nindru kondir kaku dia. Or yana ini. Idu tuongi kondir dia. Inra dia yana yerindu kondir kira dia na bersulir kah. Tanno da political space ay tarfa kapati kaku dia. Kadmiyan ay nirupan dam Congress kacchi ki inraiki. BJP edam ni rendah matum wara bilai, perandia kacikil edam ni rendah mandu kundi kerja. Ini orang mungkin sikilan orang urusnya. Tejeswi solve deh, nada moriel kundi orang deh, anbadah awal awal solve bawa mana deh lah. Apa ni mandu tu nala tu anda government ya tan nala ni di kundi kerja. Yana, niaga India arusel wari berat la pati, na ayat la tu napa tiad la solve orang mandu mupu, yadubat tiad wari ke mupu dosho, ambat rendah la nade patro, podo tiad la kanak la wajib pati, na yadubat tan josho. So, anda mukpo dua orang sekali kat atas lawan deh, kehantin ni sah, jadi cak Kongres kat situ, tuh tadi apa na, erdu tiad la, muda muda la tuh tu, erdu tiad la tuh tu, yar anda kicchari government tu, jantah parti tu, jantah kat situ kuliye tu, jantah sanga tu, jantah jantah kat situ nu nu tu, adu kulada yang katana peru tu, yar George Fernandez, Madhuli Maya, Jay Prakash Narayan, orang Moraji desa, semua, rendah orang semua orang tanggal tuh tu kac. Adan baru Indra Gandhi, anda angin Indra Gandhi marai juga pergi ke anda, pergi ke lekuk pergi ke anda, balik ke Raja Gandhi, adi cikit anda ada. Yang betul, yang bodoh, election lah, wittya samaan, minat samaan, ini ada telinga mereka teri ada satu urusian. Nan urusian Indra Gandhi jayi cik, yang betul nan le jayi cik, Kongres cik, yang betul yang bodoh le adi cik pergi ke lekuk bodoh, nanti tu nanti anjir seat jayi ke deh. Single largest party. Jantah dal VP Singh telinga mana jantah dal nanti nampat seat. BJP ke anda, yang betul. सोचों सीट 80 प्लस सीट्स लेफ्ट पार्टीज के 50 प्लस सीट्स यहाँ ये पढ़ी पाता सिंगल लाइजेस पार्टी 195 तो आठ शो में चल रखा है आना राजीव गांधी ये डर प्ले ना सुना रहे तीर पे आना केदार आना देना ये डर कच्ची वर्षे लोग कांड पंटा आधा नाला वंदे नोटी तो नोट जैसे सीट वांगर ना कांग्रेस कच्ची � Anak anak orang yang itu kerja kerja sebagai wakil selalu kerana orang itu ada. VP Singh nuti na pasi itu ada orang beli lantai left tu, beli lantai B J P sila udhri kerja ni ada kerja. Padahal orang masa anda ada. Anda nuti na pada Kongres wadah cahamba tanji M P yang beli lantai kerja. Chandra Sekar Prime Minister kan? Nal masa itu wash out. Dua masa itu election Rajiv pada bela Narsim Rao anda. Adan pirag Kongres wande jayi cahdi apun getting. Naa nuti na pada nala seat itu rendah itu nala. Adi ke baca adi ke parag pon ada rendah itu umbo dale yaranu ti pati seat. Kerana tu, yaitu seat, aduk perak downfall na, naapati nala, apa ambati rende. 
ஸோ எண்ணிக்கை அளவில் காங்கிரஸ் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பலவீனமாக இருக்குது பத்தொம்பது கோடி வாக்குகளை வாங்கியிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எலெக்ஷனில் பட் சீட்ஸ் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு தான் பிஜேபி வந்து முப்பத்தேழு பர்சன்ட் வாங்கி முந்நூற்றி மூணு சீட்டு காங்கிரஸ் வந்து பத்தொம்பது பர்சன்ட் வாங்கி பன்னெண்டு கோடி ஓட்டு வாங்கியிருக்குது ஸோ எலக்ட்ரல் சிஸ்டம் படி வந்து காங்கிரஸால் எவ்வளோ தூரம் மேலே மூடி வர முடியும்னு தெரியல இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயராம் ரமேஷ் சொன்னது காங்கிரஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாமல் எதிர்கட்சி ஒற்றுமை வர முடியாதுன்னு போது பில்லர் ஆஃப் பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்து காங்கிரஸ் தான் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மூணு பிரதான பிராந்திய கட்சிகள் காங்கிரஸோட ஒட்டும் இல்லை உருவம் இல்லை சேர்ந்துக்க முடியாதுன்றாங்க ஆம் ஆத்மி கட்சி டிஆர்எஸ்ஸு மம்தா பானர்ஜி எந்த எந்த ட்ரக்கில் மம்தா அப்படி சொல்கிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க மூணு பேருமே காங்கிரஸோட எந்த விதமான அலையன்ஸும் இல்லைன்ட்டாங்க அப்போ எப்படி வந்து டெஜேஷ்வி யாதவ் சொல்லக்கூடிய நடைமுறையில் வரும் தன்னால் அது வந்து ரெண்டு சைட் காலாக தானே இருக்கணும் மாநில கட்சிகளுக்கான தேஜஸ்வியின் கோரிக்கையாகவும் அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இல்லை ஆமாம் அது அது அடுத்த கட்ட ப்ராசஸ் இனி தானே வரும் இல்லை இது ரொம்ப கடினமான ஒரு பணின்னு எனக்கு தோணுது ஓகே தான் தோணலாம் பட் ஆனால் இன்னைக்கு ராகுல் காந்தியுடைய உரையிலிருந்து ஒரு விஷயத்த பேச வேண்டியது இருக்கு இந்தியா என்பது ஒரு நாடு அல்ல அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ முதல் முதல்ல ராகுல் காந்தி பேசுறாரு அசம்பிளியில் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்ல பேசுறாரு அதுக்கு அமித்ஷா வந்து வரலாறு முதல்ல படிச்சுட்டு வாங்க இந்தியா ஒரு நாடே இல்லைன்னு சொல்றாரு பாபு அப்படின்னு அவரை கிண்டல் பண்றாரு பப்புல இருந்து பாபுக்கு வந்திருக்கிறாரு இப்ப இந்தியா என்பது ஒரு நாடு அல்ல அப்படிங்கறத உணர்ந்து கொண்ட ராகுலால் தேஜஸ்வி சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் உணரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் ராகுல் காந்தியோட பிரச்சனைய ராகுல் காந்தி மாதிரியான ஒரு தலைவர் காங்கிரஸ் கட்சின்றது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த கட்சி இந்தியா ஏக இந்தியா என்று பேசக்கூடிய ஒரு கட்சி அந்த கட்சியோட ஒரு தலைவர் இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்றது அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாற்று கருத்துக்கு இல்லை மாநிலங்கள் தான் இந்தியாவை உருவாக்குச்சே தவிர இந்தியா மாநிலங்களை உருவாக்கல வெள்ளக்காரன் வந்த பிறகு தான் இந்தியான்ற ஒரு அரசியலமைப்பே நமக்கு உருவாகுது அதுக்கு முன்னால் கலாச்சார ரீதியாக பாரத பண்பாடு இந்திய பண்பாடு ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கலாம் பட் இந்தியா இஸ் அ நேஷன் மாடர்ன் நேஷன் ஸ்டேட்டுன்றது வந்து வெள்ளக்காரம் வந்த பிறகு தான் நமக்கு வருது அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய குடியரசு அமையும் போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநில சட்டமன்றங்களையும் இந்தியாவோடு இணைகிறோம் என்று தீர்மானம் ஏற்ற சொல்லி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அன்றைய காங்கிரஸ் அரசு வேண்டுகோள் விடுத்தது ராதர் உத்தரவு பிறப்பித்தது இது காலகாலமாக ஒரு நாடாக இருந்ததுன்னா இந்தியாவோட சேரணும்னு எதுக்கு வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றினீங்க ஆகவே ராஜ் ராகுல் காந்தி சொன்ன அந்த கருத்து என்பது பார்லிமெண்டில் அவர் என்ன பேசினார் ரெண்டு வார்த்தைகளை பேசினார் இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் விரும்பி வந்து சேர்ந்து ஒருவரோடு ஒருவர் கைகுலுக்கி கொண்டு தானே வந்து சேர்ந்தோம் நீ ஒன்றும் ஆண்டானோ நான் ஒன்றும் அடிமையோ இல்லைன்றது தான் அவர் சொன்ன வார்த்தை இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இது ரெண்டும் அரசியலமைப்பு சாசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்றது உண்மை 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 ஆனால் நடைமுறையில் அதை பிஜேபி இப்போ எப்படி திசை மாற்றி கொண்டு போயிடுச்சுன்னா அது பார் இந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற ஐந்து மாநில தேர்தல்களையே பாஜக அதை வந்து ரொம்ப அழகாக விஷமத்தனமாக பயன்படுத்தி கொண்டது குறிப்பாக மோடியும் அமித்ஷாவும் சங்க பரிவார அமைப்புகளும் வந்து அது எப்படி பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் என்றால் இந்தியா ஒற்றுமைக்கு வேட்டு வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி இந்தியா ஒரு நாடு இல்லை என்று அவர் பேசுகிறார் என்று விஷமத்தனமாக அவர் பிரச்சாரம் செய்தார் காங்கிரஸ் ஹை கமாண்ட் இஸ் கேப்சர்டு பை அர்பன் நக்சல்ஸு காங்கிரஸ் பார்ட்டி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் துக்குடை துக்குடை கேங்குன்னு விஷமத்தனமான பிரச்சாரத்திற்கு ராகுல் காந்தியோட அந்த பேச்சு வந்து மடைமாற்றப்பட்டது மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டது வழிவகுத்தது என்ன தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய கருத்து ராகுல் காந்தி அந்த பேச்சை தவிர்த்திருக்கலாம் ஆஹா இப்போ அந்த பேச்சு தான் தேஜஸ்விக்கு உண்மையான கோரிக்கையை கொண்டு வந்து வைக்க முடிஞ்சிருக்கு அவர் பேசினாலும் பேசாட்டியும் தேஜஸ்வி பேசியிருப்பார் ஆனால் தேஜஸ்வி சொல்கிறத ராகுல் ஏற்றுக்க மறுத்தா ராகுல் முரண்பாடுகளின் மூட்டையாக இருக்கிறார் என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகும் இல்லை முரண்பாடுகள் மட்டுமல்ல மேபி லேட்டராக நீங்கள் சொல்கிற இடத்த அவர் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நேஷனல் லெவல் பார்ட்டியில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம இந்தியா இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் இந்தியா இஸ் நாட் ஒன் கண்ட்ரின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்க ஒரு பக்கம் வந்து அது ஃபேக்டாவே இருக்கட்டும் சார் ஒரு காங்கிரஸ் மாதிரியான ஒரு கட்சி ஏக இந்தியாவை பேசக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்தியாவை ஆள துடிக்கிற கட்சி மீண்டும் ஆள துடிக்கிற கட்சி பிஜேபி மாதிரியான ஒரு சென்ட்ரலிஸ்ட் பார்ட்டி எல்லா அதிகாரங்களையும் தன் மையப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சி இந்தியா என்பது டெல்லியில் இருக்கக்கூடியது தான் மாநிலங்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு அடிமைப்பட்டது என்ற
இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா என்பது ஒரு நாடல்ல மாநிலங்கள் கூட்டமைப்பு என்று எப்படி அவர் சொல்ல முடியும் அவர் ஏன் சொல்றதுக்கான தேவை வருதுங்கிற இடத்துல இருந்து அதுதான் அவரோட சித்தாந்த ரீதியாக ராகுல் காந்திக்கு இருக்கக்கூடிய குழப்பத்தில் இருந்து அது வருகிறது காங்கிரசையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்தியாவையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை நான் சொல்வது உங்களுக்கு முரண்பாடாக இருக்கலாம் இந்த வார்த்தை சோனியா காந்தி வயல இருந்து வந்திருக்காது ராஜீவ் காந்தி வயல இருந்து வந்திருக்காது அதனால தான் அவங்க ஜெயிச்சாங்க இவர் தோத்தார் ஏன் மாநில கட்சிகள் ராகுலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடிக்கும் வருவார்கள் அப்படின்னா அவருடைய இந்த உரையே காரணமா இருக்கலாம் இல்ல திமுக மாநில மாநில கட்சி மாநில சுயாட்சி குறித்து பேசக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்தியா என்பது கூட்டமைப்பு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும்னு பேசுறாங்க கேசிஆர் குறைந்தபட்சம் இந்த உடன்படிக்கையோடு வருவாரா அப்படின்றது இன் இன் ஃபியூச்சர் டிபேட்டபிள் இந்த பக்கம் தேஜஸ்வி வர ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை பிஜேபி அழிக்க நினைக்கிறப்ப அந்த கட்சிகளுக்குலாம் ஒரு ஹோப்பை ராகுல் கொடுத்தாருனா அவங்க எல்லாரும் அணி சேர்றது அவங்க வந்து அந்த அந்த ஹோப்பை அவங்களுக்கு கொடுக்குற வலுவான இடத்துல காங்கிரஸ் கட்சி இல்லை அந்த ஸ்டேட்ட அந்த கிரெடிட் அன்னைக்கு காங்கிரஸ் கொடுக்காதீங்க காங்கிரஸ் இஸ் நவு டவுன் அண்ட் அண்டர் இதுவரை தன்னுடைய நூற்றி நாற்பது ஆண்டு கால நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஆண்டு கால வரலாறு இல்லாத அளவு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஆண்டு கால வரலாறு இல்லாத அளவுக்கு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அளவு போல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலத்தில் இல்லாத அளவுக்கு பலவீனமாக காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கிறது சித்தாந்த ரீதியில் தத்துவார்த்த ரீதியில் இந்தியா ஒரு நாடா அல்லது மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பா என்பதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதன் அடிப்படையிலலாம் இனிமேல் வந்து எந்த பிராந்திய கட்சியும் காங்கிரஸ் நாடிலாம் வராது தங்களுக்கு தேவையானது பிஜேபி கொடுக்குது மாநிலங்களில் தாங்கள் வலுவாக இருப்பதற்கும் தாங்கள் வளமாகவும் செழிப்பாகவும் தாங்கள் கொள்ளையடிப்பதையும் பிஜேபி அனுமதிக்கும் என்றால் பிராந்திய கட்சிகள் பிஜேபி பின்னாலேயே போய் வெண்சாமரம் வீசிக்கொண்டு பெரும்பாலான பிராந்திய கட்சிகள் அணி சேர்வார்கள் அவங்க பிரச்சனை பிஜேபி அவங்களுக்கு ஸ்பேச கொடுக்க மறுக்கிறது பெரிய தத்துவார்த்த ரீதியான ஒரே கட்சி ஒரே நாடு அப்படி டோன்னு அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்களுக்கு பிடிக்கல ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு ஸ்பேஸ் அவங்க கொடுப்பான் என்ன நோண்ட மாட்டான்னா போய் நிற்பாங்க இவங்க எல்லாரும் ஓகே சிற்றரசர்களாக நீங்கள் இருந்து நீங்கள் சரியான வார்த்தை நீங்கள் சிற்றரசர்களாக இருக்கிற நீங்கள் சிற்றரசர்களாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஓரளவு உங்களை நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் வசதியாக இருக்கலாம் ஆனால் இதிலெல்லாம் கையை வைக்காதீங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா இவர்கள் தாராளமாக போய் வந்து பிஜேபிக்கு வெண்சாமரம் வீசுவார்கள் அந்த ஸ்பேஸை கூட பிஜேபி கொடுக்க மறுக்குது அதனால தான் அவங்க இன்றைக்கி எதிர்கட்சி ஒற்றுமை இன்னும் காங்கிரஸ் பின்னாலே அணிவகுத்து நிற்கிறாங்க ஒன்றை மறந்துடாதீங்க வரலாறுல இல்லாத அளவுக்கு காங்கிரஸ் இன்றைக்கி மிக கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது காங்கிரஸோட பிரச்சனைன்றது வெறும் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸை தோக்கிறது மட்டும் இல்லை காங்கிரஸுக்கு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸே இன்னைக்கு இருக்குது ஓகே ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து ஓய்வு பெற்ற அரசியல் துறை தலைவராக இருந்தவர் மிகச்சிறந்த அரசியல் விமர்சகர்களில் ஒருவர் காங்கிரஸ் கட்சியை பற்றி நுண்மான் நுழைபுலம் அறிந்தவர் காங்கிரஸ் கட்சியோட இன்றைய நிலை பற்றி அவர் ஒரு அற்புதமான புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஒரு பெண்மணி ஜியாவுஸ் சலாம் அவங்க அவங்க பேர் வந்து ஜோயா ஹசன் ஜோயா ஹசன் என்கின்ற அந்த ஒரு அரசியல் துறை தலைவராக இருந்தவர் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் அரசியல் விஞ்ஞானி பல புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் மிகச்சிறந்த அரசியல் விமர்சகர் வரலாற்று ஆய்வாளர் அந்த அம்மா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க காங்கிரஸோட ப்ராப்ளம் வந்து இன்றைக்கி வந்து மெஜாரிட்டேரியனிசத்தை இன்றைக்கு இந்தியாவை உலுக்கி கொண்டிருக்கிற இந்தியாவின் ஒற்றுமையை இந்தியாவின் ஆன்மாவை குடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மதவாதத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதில் காங்கிரஸிற்குள் ஒரு மிக வலுவான சிக்கலான தத்துவ போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது வந்து ஆப்சல்யூட் லேக் ஆஃப் கிளாரிட்டி எப்படி இந்த மெஜாரிட்டேரியன் கம்யூனலிசத்தை எதிர்கொள்றதுன்றதில் காங்கிரஸுக்குள்ள வந்து மிக 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 கடுமையான ஒரு குழப்பம் நிலவி கொண்டிருக்கிறது இப்படி சொல்லலாம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இன்னைக்கு காங்கிரஸோட இந்த படுத்தோல்விகள் ஓகே இப்படி சொல்லலாமா பெரும்பான்மை மதவெறியை தாங்களும் கையில் எடுத்து வாக்கு சேகரிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இல்லை ஆசை இருக்கு ஆசை ஆசை இருக்கு ஒரு அளவு ஆசை இருக்கு அதுதான் காங்கிரஸோட சிக்கல் அதை அவங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கறாங்க வெரி மச் டேஞ்சரஸ் அது அப்படி தொட்டுக்கலாமான்னு பாக்குறாங்க முழுவதும் பிஜேபி ஆயினும் அவங்க விரும்பல ஓரளவு மெஜாரிட்டேரியன் கம்யூனிஸ்டத்தை கையில் எடுக்கலாமான்னு காங்கிரஸ் யோசிச்சு ஜெயிச்சிட மாட்டோமா அப்படி யோசிக்கிறாங்க கொஞ்சம் தொட்டுக்கிட்டா ஜெயிக்கலாமான்னு அவங்களுக்கு தோணுது இந்த பிரச்சனை அதனால தான் அந்த அம்மா எழுதுறாங்க இந்த பிரச்சனை எழுபதுகளிலிருந்தே வர ஆரம்பித்தது ராஜீவ்காந்தி பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு எண்பத்தி ஐ திங்க் எண்பத்தி ஆறுல தான் ஷிலன்யாஸ் ராமர் கோயில் வேணும்னு அவங்க நாற்பது வருஷமா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க திறந்து விட்டார் ஒரு நாள் ஒரு நாள் பூஜை பண்ணாங்க அடுத்த நாள
கிட்டத்தட்ட இந்த நாற்பது ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சித்தாந்த குழப்பம் இன்று வரையில் தீரவில்லை இந்த சித்தாந்த குழப்பம் வந்து மேலும் 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 வந்து ஆழமாக வேறுன்றதே தவிர அது மேலே வர மாதிரி தெரியல சோனியா காந்தி ஜெயிச்சாங்க எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் செவன் சீட்ஸ் காங்கிரஸுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிஜேபி ஒன் தேர்ட்டி செவன் கூட்டணி கட்சியெல்லாம் சேர்ந்து காங்கிரஸை தூக்கி நிறுத்துச்சு காங்கிரஸோட பவரில் இருந்ததுலேயே ரொம்ப எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்து ஜெயிச்சது அது தான் பட் ரெண்டாவது எலெக்ஷன் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இரநூத்தி எட்டு சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்க அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அந்த அஞ்சாண்டு காலத்தில் நான்காண்டுகள் இடதுசாரிகள் கூட இருந்தாங்க காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று போட்டு அப்போ தான் வந்து மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் வருது ஆர்டிஐ வருது ஆர்டிஇ வருது பல மக்கள் நல திட்டங்களை வந்து அவங்க செயல்படுத்துகிறாங்க இந்த நான்காண்டுகளில் லெஃப்ட் கூட இருந்ததால் அந்த காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராமால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து இரநூத்தி எட்டாக மாறுது பிஜேபி நூற்றி பதினஞ்சாக மாறுது ஆன்டி இன்கம்பென்சிலாம் இல்லை ஏன்னா ஐவோட லெஃப்ட் இருந்த காரணத்தால் அவங்க வந்து கொடுத்த நெருக்கடி தாங்காமல் கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்றி ஆகணும்னு அறுபது சீட் அவங்க கொடுத்த நெருக்கடியால் தான் ரெண்டாவது தடவை காங்கிரஸால் ஜெயிக்க முடிஞ்சுது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் தான் அங்கே லெஃப்ட் கூட இருந்தான் ஒன் டூ த்ரீ அக்ரிமெண்ட்டில் அபத்தமாக மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்டை எதிராக ஓட்டு போட்டுட்டு வெளியில் வந்தாங்க அந்த ஒன் இயரில் வந்து இந்த நாலு வருஷம் செஞ்ச சாதனைகள் இழுத்துக்கிட்டு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஜெயிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஜெயித்த உடனேயே ஒரு கேவலமான காரியத்தை காங்கிரஸ் பண்ணிச்சு என்னென்னா இதே மாதிரி ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் வேணும்னு மம்தா பானர்ஜி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அப்போ அவங்க யூபிஏ குள்ளே இருக்காங்க எடுத்த எடுப்பிலே அந்த கோரிக்கையை வச்ச இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பிரணாப் முகர்ஜியை வச்சு சோனியா காந்தி கொடுத்த பண்ண காரியம் சிஎம்பிக்கு யூபிஏ டூவில் இடமில்லை அதாவது எவ்வளோ மதிகட்டவர்கள்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் உங்களை பாடாக படுத்துச்சுன்னு நீ காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் வேணான்னு யூபிஏ டூவில் நீ சொல்கிற ஆனால் அந்த பாடாக படுத்தின லெஃப்ட் நாலு வருஷம் அவன் கூட இருந்து கொடுத்த குடைச்சதால தான் நீ இவ்வளோ நல்ல காரியங்களை பண்ண அதுதான் உன்னை ரெண்டாவது தடவை பதவியில் கொண்டு வந்து வச்சு மமதா பானர்ஜி தான் சுயநலத்துக்காக ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராமை கேட்குறாங்க ஏதாவது ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் இருந்திருந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இவ்வளவு மோசமாக தோத்துருக்கு அது காங்கிரஸ் மாற என்னாச்சு எடுத்த எடுப்பிலேயே அந்த கோரிக்கையை வைத்த சில மணி நேரங்களிலேயே அந்த கோரிக்கை மூர்தன்யமாக நிராகரிக்கப்பட்டது மூக்கணாங்கரியில் அதை மாடாக காங்கிரஸ் அரசு ஓட ஆரம்பித்தது ஊழல் தலைவிரித்து ஆடியது காமன்வெல்த் ஊழல் ஆதர்ஷ் ஊழல் அந்த ஊழலை பற்றி ஆர்எஸ்எஸ் கிளப்பிய அந்த ஊழலை விட பிரம்மாண்டமான பிரச்சாரம் அண்ணா ஆசாரிய மூமெண்ட்டு இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ஸோடைய கைங்கரியங்கள் இதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய களமாடக்கூடிய சித்தாந்த பின்புலமும் தெளிவும் அன்றைக்கு காங்கிரஸுக்கு இல்லை ஏன்னா லெஃப்ட் கூட இல்லை காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் இல்லை அதனுடைய விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தோற்று இன்ன வரைக்கும் எந்திரிக்க முடியல இது எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னா மெஜாரிட்டேரியன் ஃபண்டமெண்டலிசத்தை ஹெட் ஆன் கொல்யூஷன் வாங்க ஹெட் ஆன் டேக் யூ ஷுட் டேக் தம் ஹெட் ஆன் அப்படின்னு வாங்க நேருக்கு நேராக கண்ணுக்கு கண் பார்த்து நம்முடைய எதிரிகளை நாம் போரிடுவது அந்த தெளிவு சித்தாந்த தெளிவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இல்லாததன் விளைவு தான் இன்றைக்கு அதல பாதாளத்திற்கு அது சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒன்றை மறந்து விடாதீர்கள் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ பிஜேபி இன்றைக்கி ரொம்ப வலுவான ஒரு நிலையில் இருக்குது ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தம் பிஜேபியை நன்றாக வழிநடத்தி வித்தின் கோர்ட் நன்றாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு இணையான ஒரு சித்தாந்தத்தை வச்சு ஒரு மாற்று அரசியலை வச்சு தான் பிஜேபியை வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் தோற்கடிக்க முடியுமே தவிர அதை தான் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பூச்சி வேலைகள் செய்வதாலேயோ தனி மனித தாக்குதல்களாலேயோ பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸில் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதாலேயோ இஷ்யூஸை கையில் எடுக்கிறதாலேயோ ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த பெரும்பான்மை மதவெறி என்பது ஏக இந்தியாவையும் இன்றைக்கு வியாபித்திருக்கிறது காமன் மேன் ஆவரேஜ் ஹிண்டு சுதந்திர இந்திய வரலாறுகள் இல்லாத அளவுக்கு நீ கம்யூனெல்லாம் மாறியிருக்கான் அப்போ அவனை எதிர்க்கிறதுக்கு ஒரு மாற்று அரசியலை கொண்டு வரத்துக்கு அவனுக்கு சித்தாந்த தெளிவை கொடுக்கறதுக்கு தேசிய அளவில் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஸ்தாபன ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி காங்கிரஸ் அந்த கட்சிக்கு வெறும் பூத் கமிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது மக்கள் மனங்களை வெல்வது எப்படி அதனால தான் சொல்கிறது இந்த பிஜேபியை இந்த ஆர்எஸ்எஸ்ஐ இந்த மோடியை வீழ்த்துவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல இங்கே தான் கேள்வி ஹெட் ஆன் பண்ணி நீங்கள் எதிர்க்கணும் அப்படின்றது சொல்லணும்னா அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அதே தத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள்
மாற்று அரசியல்ன்றது வந்து நீங்கள் வந்து வெறும் ஊழலுக்கு எதிரான அரசு அல்லது வந்து எப்படி நம்ம சொல்கிறது வந்து சில குறிப்பிட்ட பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் மட்டும் தான் இல்லை பொலிட்டிக்கலான விமர்சனங்களை வைக்க அது இல்லை தாண்டி பெரும்பான்மை மத இப்போ நீங்கள் வந்து நான் கேட்குறேன் யான் வாபிஸ் மாஸ்கில் நேற்று என்ன டெவலப்மெண்ட்டு அது வந்து அங்கே சிவலிங்கம் இருந்தது ஆமாம் ரெண்டு தெளிவாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதி பத்தி பத்தொம்பது பாபர் மஸ்ஜித் தீர்ப்பில் ராம ஜென்மபூமி பாபர் மஸ்ஜித் தீர்ப்பில் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று கட் ஆஃப் டேட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றில் கொண்டு வந்த வழிபாட்டு தலங்கள் சட்டம்ன்றது அதுதான் வந்து கட் ஆஃப் நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னால் எந்த இதையும் நோண்டக்கூடாது ஏன் ராம ஜென்மபூமிக்கு மட்டும் விலக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த கேஸ் அதுக்கு முன்னாலேயே போடப்பட்டது இன்றைக்கி அவன் என்ன சொல்லணும் இதே அந்த கோர்ட் என்ன சொல்லுது இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று வழிபாட்டு தல சட்டம் வந்து ஞான வாப்பி மாஸ்க்கு செல்லுபடி ஆகாது ஏன்னா வந்து அவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து உரிமை கோரல மாறா வழிபாட்டு உரிமை தான் கோடுறாங்க ஏன்னா வந்து இது முதல்ல வந்து ஒட்டகம் டென்ட்டுக்குள்ளே தலையை விடுற கதை முதல்ல வழிபாட்டு உரிமைன்னு வருவோம் அப்புறம் வந்து அந்த இடமே எந்தன்னுவான்ற அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் இந்த வாதத்தை நீதிமன்றம் வைக்குது இதை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எடுத்தெடுப்பிலே தூக்கி எறிய வேண்டிய அந்த கேஸை இதே சுப்ரீம் கோர்ட் ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு யுனானிமஸாக கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னால் பின்னாலன்னு பிரித்தாச்சு நோண்ட ஆரம்பிச்சுன்னா ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு கீழையும் ஒரு மாஸ்க் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாஸ்க் கீழையும் வேறு எதாவது இருக்கும் ஒவ்வொரு புத்த விகாரத்துக்கு கீழையும் வேறு எதாவது இருக்கும் இந்த ஸோ இது எண்ட்லெஸ்ஸாக போயிடும் ஒரு நாகரீக சமூகத்தில் இதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது சிலுவை போர்கள் நடந்த மாதிரி இன்றைக்கி அடிச்சுக்கிட்டு நிற்க முடியாது காட்டு மிராண்டிகளின் காலத்தை நோக்கி இந்தியா நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்ற அடிப்படை புரிதல் கூட இல்லாமல் அவங்க இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறான் ஞான வாபிசி மாஸ்க்கை நீங்கள் வந்து அந்த அதுக்கு ஒரு கமிட்டி வேற அமைச்சா கமிட்டி வேற அமைச்சா இப்போ இதில் காங்கிரஸோட ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி தெளிவாக ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டான் தொண்ணூத்தொன்று வழிபாட்டு தலம் சட்டத்தை ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க அதுக்கு தான் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க கோர்ட்டில் அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ண போகிறான் அவன் பண்ணுறானா இல்லையோ தொண்ணூற்றி ஒன்று வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் சட்டம் வந்து நரசிம்மராவ் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த சட்டம் செல்லுபடி ஆகாது அதை வாபஸ் வாங்கணும்னு பிஜேபி கடுமையாக போராடுது இந்துக்கள் இந்து மொழி இந்து இந்து அமைப்புகளை ஏற்று போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த இஷ்யூவில் இப்போ காங்கிரஸோட ஸ்டாண்ட் என்ன ஞான வாபசி மாஸ்க் இஷ்யூவில் காங்கிரஸோட ஸ்டாண்ட் என்ன வாய் மூடி மௌனியாக நவ துவாரங்களையும் பொத்தி கொண்டு இருக்கிறது இதுதான் பாலிடிக்ஸ் இங்கே தான் மெஜாரிட்டேரியன் கம்யூனிசத்தை எதிர்ப்பதற்கான சித்தாந்த தெளிவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இல்லை என்பதற்கு இது உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய சமகால உதாரணம் ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோ ஒரு பதம் அம்பானியை அதானியும் திட்டுறது இல்லை பாலிடிக்ஸ் இதுக்கு என்ன உன் பதில் இதில் உன்னால் ஸ்டாண்டே எடுக்க முடியாது ஏன் தெரியுமா இந்துக்கள் ஓட்டு போயிடும்ன்ற அச்சம் அங்கே லோக்கலில் இருக்க காங்கிரஸ் காரணம் அங்கே வந்து அந்த சார் ஒரு ஆறு பெண்மணிகள் வழக்கு போட்டிருக்காங்க டெய்லி போய் அவன் வந்து பஜனை பண்ணிக்கினேன் அந்த இடத்துக்குள்ளே வந்து இல்லை சிவலிங்கம் இருக்குதுன்னு அது நீர் விட்டுருங்க வாட்ரு ஃபவுண்டன் வாட்ரு ஃபவுண்டனுங்க இந்த அட்டுணிய உலகத்தில் எந்த நாட்லேயாவது எந்த ஒரு வளர்ந்த நாட்லேயாவது நடக்குமாங்க பார்க்குறது கேடுகட்ட காரியத்தை மத வெறியர்கள் இந்துத்துவ வெறியர்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு லோக்கலில் இருக்க காங்கிரஸும் அதுக்கு கும்மி அட்சன் இருக்குது இந்த இடத்துல ராகுல் காந்தி எப்போ ஞான வாபிசி மாஸ்கில் நின்றுட்டு இதில் வந்து நாம் இதை வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று சட்டப்படி தான் நம்ம போனோம் இந்தியாவோட பிரச்சனை வந்து இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு விலைவாசி உயர்வு மத ஒற்றுமை சிறுபான்மையினர் நலம் பெண் கல்வி இந்த மாதிரி இந்தியாவோட பிரச்சனைகள் தான் இந்தியாவோட ஆழ் வாழ்வாதாரத்திற்கான பிரச்சனைகள் மாஸ்க்கு கோயில்னு நம்ம அடிச்சுக்கூடாது நரசிம்மராவ் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது நர ராஜ ராகுல் காந்தியோட காங்கிரஸ் அது உங்கள் க உங்கள் கட்சி அது அது அதுபடி தான் நம்ம செல்லுபடி ஆகணும் ஆகவே மக்கள் இது வந்து இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக்கிட்டு நம்முடைய இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு எதிராக போக வேணான்னு வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் ஞான வாபசி மாஸ்க்கு கிட்ட போய் இல்லை இங்கே திருவனந்தபுரத்தில் இருந்துக்கிட்டு அதை சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் ராகுல் காந்திக்கு இருக்கா இல்லை ஏன்னா உனக்கு சித்தாந்த தெளிவு இல்லை இதுதான் சுவாயாசம் சொல்லக்கூடிய எப்போ வரும் அதை வராது என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் காலத்தில் வந்ததுன்னா நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி எங்கள் காலத்தில் வரும்னு எங்களுக்கு தெரியல உங்க காலத்துல வந்ததுன்னா நீங்க வந்து பாக்கியம் பண்ணுறது காலத்துல தான் வரும்னா அது உங்க தலை எழுத்து நான் சில காங்கிரஸ் நண்பர்களோடு பேசும்போது அவங்க சொல்றது என்னன்னா காங்கிரஸ் உடைய சக்சஸே அதுதான் எல்லாரையும் அது கிரகிச்சுக்கிறோம் அதனாலதான் அது காங்கிரஸ் அந்த கதெல்லாம் பழைய ஆளுங்க வேற யாருக்காக காதல பூ சொத்த சொல்லுங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை யூ ஹாவ் டு டேக் அ
அதுல ஸ்டாண்டர்ட் இஷ்யூ வைஸ் ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் பொத்தா போது ஆர் வைஸ் எடுக்கணும் அப்ப அதுதான் அந்த பாலிடிக்ஸ் அதுதான் பாலிடிக்ஸ் சும்மா வந்து ஏசி ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போறது நான் சொல்லிட்டு போயிடலாம் நீ களத்துல இருக்க நீ ஓட்டு வாங்குற உன்னை இந்துக்களும் நம்பல உன்னை முஸ்லீம்களும் நம்பல உன்னை சீக்கியர்களும் நம்பல அதனாலதான் பஞ்சாப்ல ஜெயிக்க வேண்டிய மாநிலத்தோ தோத்துட்டு தாராவாத்துட்டு நிக்கிற ஆம் ஆத்மி கட்சி ஷைன்பாக் போராட்டம் நடைபெற்ற டெல்லி தொகுதியில் அந்த பெண்கள் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாத காலங்கள் வந்து டெல்லி குளிர் கொடூரமான குளிர் அந்த குளிர்லையும் வெயில்லையும் அந்த அந்த பெண்கள் நடத்திய அந்த போராட்டத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சு கொடுத்து உணவு பரிமாறி அவர்களை உடுத்தி கொள்வதற்கும் அவர்கள் போர்த்தி கொள்வதற்கும் கம்பளிகளை கொடுத்தது காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆனால் அந்த காங்க போட்டியிட்ட அசம்பிளி எலெக்ஷனில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ்காரர் தோற்று போகிறார் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஜெயிக்குது ஆம் ஆத்மி கட்சி அந்த அந்த போராட்டத்தை எட்டியே பார்க்கல அங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் சொல்கிறாங்க நல்லா தெரியும் ஆம் ஆத்மி கட்சி சாஃப்ட் இந்துத்துவா ஆனால் யாருக்கு ஓட்டு போட்டால் பிஜேபியை தோக்கடிக்க முடியுமோ நாங்கள் அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போட முடியும் காங்கிரஸுக்கு போட முடியாது சொல்கிறவங்க இஸ்லாமியர்கள் இஷ்யூ வைஸ் தான் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது மூலமாக தான் நீ ஜெயிக்க முடியும் ஏன் இஷ்யூ வைஸ் ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க தவறான கேள்வி இஷ்யூ வைஸ் ஸ்டாண்ட் எடுத்தால் தான் எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சாஃப்ட் இந்துத்துவாவை பெடல் பண்ணிங்கன்னா மக்கள் ஹார்ட் இந்துத்துவாவுக்கு போயிட்டான் உங்களை விட நல்லா இந்துத்துவா பாலிடிக்ஸை பண்ணுறவனுக்கு அவன் ஓட்டு போடுவான் ஆனால் அவனை பார்த்து நடிக்கிறவனுக்கு ஓட்டு போடுவானா அப்போ ஜோயாசன் சொன்னது தான் உண்மை இந்த பிரச்சனை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காங்கிரஸோட இன்றைய சிக்கல் என்பது ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் ஓகே இந்த இந்திய ஒற்றுமை பயணம் இந்த ஐடென்டி கிரைசிஸை பூர்த்தி பண்ணிடுமா பண்ணாது பண்ணவே பண்ணாது த ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி டீப் இந்த யாத்திரையால் பெருசாக ஒன்றும் பலன் விளையாடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தான் நானே எதுக்கு முன்னால் பேட்டிகளில் சொன்னேன் ஆனால் ஒரு பேட்டியில் கூட வந்து வந்துடும்னு சொல்லலை எங்கேயுமே வரத்துக்கு வாய்ப்பு குறைவு சார் த்ரெட் பேராக ஜோயாசனோட அந்த புத்தகத்தை படிச்சுங்கன்னா தெரியுது உங்களுக்கு வந்து அவருடைய ஒரு சமீபத்திய நீண்ட பேட்டி பார்த்தேன் நான் ரொம்ப அழகாக இடம் போட்டிருக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இது தான் காங்கிரஸோட ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி இந்திரா காந்தியும் நேருவும் அதை நேரடியாக எதிர்கொண்டாங்க இந்த ஊசலாட்டம் இல்லை அவங்களுக்கு இந்திரா காந்தி கூட ஓரளவு ஊசலாட்டம் வந்தது நேரு பயங்கரமாக நேரடியாக எதிர்கொண்டார் இந்திரா காந்தி ஊசலாட்டம் வந்தது ஆனால் அவங்களும் ஓரளவு வலுவுடன் எதிர்கொண்டார் அன்னைக்கு இருந்த தடுமாற்றம் அன்னைக்கு என்னதான் பலவீனமாக இருந்தானுங்கனாலும் எதிர்கொண்டாங்க அன்னைக்கு இந்த அளவு வளரல பலவீனமாக தான் இருந்தாங்க எதிர்த்தரப்பை சொல்கிறேன் எதிர்த்தரப்பை தான் நானும் சொல்கிறேன் பலவீனமாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் இருந்தாங்க இருந்தாங்க அப்பையும் ஆனால் அவங்க வளரும்போது அதை கீக்குவலாக நீ வளர்ந்து அடிச்சிருக்கணும் இல்லை சித்தாந்த ரீதியாக சொல்கிறேன் அடிக்கிறதுனா தடி எடுத்துட்டு போய் அடிக்க சொல்லு தத்துவ ரீதியாக அடிக்க சொல்லும் நீ செஞ்சியா இல்லை நேரு வந்து அற்புதமாக அதிக அற்புதமாக எதிர்கொண்டார் இந்திரா காந்தி போற்றத்தக்க அளவில் எதிர்கொண்டாங்க பெரிய பிரச்சனை நமக்கு வரல தடுமாற்றம் ராஜீவ்காந்தி பீரியடில் வருது ஷாபானு கேஸில் அவர் அடித்த பல்டி கேவலமான காரியம் ராமர் கோயில் விஷயத்தில் அவருடைய தெளிவற்ற போக்கு ரெண்டு தரப்பு தீவிரவாதிகளையும் திருப்திப்படுத்துவதற்காக இந்து தீவிரவாதிகளையும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளையும் திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர் போட்ட நாடகம் இது எல்லாமே சித்தாந்த தெளிவின்மையிலிருந்து வந்தது அதன் பிறகு வந்து நரசிம்மராவ் காலத்தில் அது வேறு மாதிரி ஓடிச்சு மன்மோகன் சிங் காலத்தில் வந்து அன்றைக்கு இருந்த சுச்சுவேஷன் வேறு சோனியா காந்தி ஒரு மாதிரி அதை பேலன்ஸ் பண்ணாங்க சோனியா காந்தி இன்று நோய்வுற்றிருக்கிறார் வலதுசாரி பெரும்பான்மை மதவாதம் என்பது இந்தியாவில் நாம் இதுவரை பார்த்திராத நாம் கற்பனை கூட செய்து இல்லாத அளவுக்கு வளர்ந்துடுச்சு இதோட இதோட போட்டி போடணும்னா வந்து வெறுமனே வந்து பூச்சி வேலை பண்ணிட்டுலாம் போட்டி போடணும் நான் இது கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் விருப்பம் இருந்தால் பதில் சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் எதை வேணால் கேட்கலாம் என்ன ஓகே விருப்பம் இருக்குது இல்லைன்றதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் பத்திரிகையாளர் மணி காங்கிரஸை டேக் லெஃப்ட் சொல்கிறாரோ காங்கிரஸோட நல்ல கேள்வி இதுக்கே நீங்கள் தயங்கினீங்க எனக்கு தெரியல காங்கிரஸோட பலம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சென்டர் ரைட் அது வந்து மன்மோகன் சிங் பீரியடில் எக்கனாமிக்கலாகவும் ராஜீவ்காந்தி பீரியடில் வந்து மா சோஷியலாகவும் வந்து ரைட் அண்ட் ரைட் ஆஃப் சென்டராக மாற முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் தோற்று போச்சு மன்மோகன் சிங் பீரியடில் ரொம்ப அழகாக லெஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சென்டராக இருந்தது ரைட் ஆஃப் சென்டராக மொழமாக மாற முயற்சி பண்ணிச்சு பொருளாதார ரீதியாக மட்டும் இல்லை மத ரீதியாகவும் மாற இஷ்யூஸ்லேயும் மாற மத ரீதியான விஷயங்களையும் மாற முயற்சி பண்ணிச்சு பட் துரதிருஷ்டவசமாக மாற முடியல
வித்தின் கோட் வித்தின் கோட் வித்தின் கோட் ஒரு பவர்ஃபுல் லீடர் வந்தது எல்லா ஜனநாயக பண்புகளையும் காலின் கீழ் போட்டு மிதிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவன் வந்தது காங்கிரஸோட நிலைமையை வந்து இன்னமும் மோசமாக்குச்சு பட் மோடி இஸ் நாட் அன் இண்டிவிஜுவல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவருக்கு பின்னால் ஒரு வலுவான சித்தாந்தமும் அவரை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு குழுவும் இருக்கிறது நீங்கள் மோடியை ஃபைட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு சித்தாந்தத்தை ஃபைட் பண்ணுறது யூ ஆர் நாட் ஃபைட்டிங் அன் இண்டிவிஜுவல் அதனால தான் சொல்லுவாங்க மோடி இஸ் நாட் த டிசீஸ் மோடி இஸ் த சிம்டம் த டிசீஸ் இஸ் தி மெஜாரிட்டேரியன் ஃபண்டமெண்டலிசம் காங்கிரஸ் லெஃப்ட் ஆ டேர்ன் ஆகணுமான்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க காங்கிரஸ் ஓட வெற்றியே இன்னொன்று காங்கிரஸ் எப்பெல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கு காங்கிரஸ் எப்பெல்லாம் இந்த தேசத்தை ஆண்டு இருக்குன்னா அது லெஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சென்ட்ரா இருந்தப்ப மட்டும்தான் ஆண்டு இருக்கு அது ரைட் அண்ட் ரைட் ஆஃப் சென்ட்ரா சில காலங்களில் போய் தோத்து அதாவது அனுப்பப்பட்ட பிறகு பெரும்பான்மை மதவெறி அரசியல் களத்திற்கு இல்லாத போதும் கூட லெஃப்ட் சென்ட்ரா அவங்க இருக்கும்போது அப்போது தான் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க நேரு அதனால தான் ஜெயிச்சாரு பேங்க் நேஷனலைசேஷன் பண்ண இந்திரா காந்தி மன்னர் மானியத்தை ஒழித்த ஒழிச்ச இந்திரா காந்தி அதனால தான் ஜெயிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஒம்பதுல யூபிஏ ஒன் த பெஸ்ட் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா நான் சொல்லுவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டில் முதல் பொது தேர்தலில் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ஜெயிச்சு பிரதம மந்திரியான அந்த முதல் தேர்தல்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மோடி இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவில் த பெஸ்ட் கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அற்புதமான கவர்மெண்ட் ஏன் தெரியுமா மெஜ் அவங்களுக்கு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சீட்டு தான் இருந்தது சீட்டு கம்மியாக இருந்ததுனா ஒழுங்காக இருக்கும் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் அவங்கள வழி நடத்துச்சு அற்புதமான ஒரு ஒரு அரசு அது எப்படின்னா அதை பற்றி எழுதின எழுதின கட்டுரைகளெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் நேர்லையும் அப்போ வந்து ஒரு செய்தியாளர்னா அதை கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அந்த மினிமம் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராமில் ஒரு சென்டென்ஸை மாத்திரத்துக்கு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் டிபேட் நடக்கும் வாதம் நடக்கும் சீதாராம் யெச்சூரி ஆகட்டும் டி ராஜாவ் ஆகட்டும் பரதன் ஆகட்டும் இந்த பக்கத்தில் பிரணாப் முகர்ஜி கமல்நாத் பா சிதம்பரம் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம்லாம் டிபேட் நடக்கும் இப்போ தேஜஸ்வி சொல்லிச்சு தேஜஸ்வி சொல்கிற இந்த நேச்சர் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராமில் தானே வந்து நிற்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகான கேள்வி காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் மூலமாக நாட்டை வழி நடத்துறது தான் நாட்டுக்கு நல்லது அப்போ தான் மதவெறியர்கள் வந்து ஒடுக்கப்படுவார்கள் மதவெறி மாய்க்கப்படும் நாடு வளர்ச்சி பாதையில் போகும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் தானே காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் காமன் மினிமம் நீங்கள் கேட்டது ரொம்ப அழகான கேள்வி அதாவது மாற்று தலைவர்களை பற்றி யோசிக்கக்கூடாதுங்க மாற்று அரசியலை பற்றி யோசிக்கணும் ராகுல் காந்தி போகிறாரு போகிறாரு பிரச்சாரம் போகிறாரு பயணம் போகிறாரு நூற்றி பத்தொம்பது பேர் நூற்றம்பது நாலு அறுபது கண்டெய்னர் போகுது பன்னெண்டு மாநிலத்தில் போகிறாரு எல்லாம் கரெக்டுங்க வாட் இஸ் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் டு த பீப்புள் இந்த பக்கம் ரைட்டோ ராங்கோ மோடின்னு ஒரு லீடரு அவர் பின்னால் ஒரு தத்துவம் பெரும்பான்மை மதவெறி மசூதி இடிக்கிறது கோயில் இடிக்கிறதுலாம் நியாயப்படுத்தி பேசக்கூடிய ஒரு கூட்டம் யான் வாபசி மாஸ்க் இஸ்கியூ சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க நேற்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு ரொம்ப அபாயகரமான தீர்ப்பு இன்றைக்கு காலையில் பேப்பர்லாம் வந்திருக்கு வழிபாட்டு உரிமை வேணும்னு அவன் கேட்டது ஆமாம் ஆமாம் வழிபாட்டு உரிமை இருக்குது இது வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று வழிபாட்டு தலங்கள் சட்டம் இதுக்கு பொருந்தாது ஏன்னா அது வந்து மசூதியா கோயிலான்னு டிசைட் டிசைட் பண்ணுறது இது வந்து வழிபாட்டு உரிமை தான் என்ன அயோக்கியத்தனமான வியாகியானம் அப்போ நீ கடப்பாறை எடுத்துகிட்டு சுற்ற போகிற இந்த நாடு கற்காலத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது அபிஷேக் மனு சிங்வி சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் பூதத்தை அந்த கண்ணாடி கூடுவைக்குள்ளே வச்சுருக்க வரைக்கும் தான் உங்கள் கண்ட்ரோலில் அது இருக்கும் இந்த ஜனோம்னு இந்த ஜனோம் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பாட்டில் அது ஒன்றும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதை நோக்கி இந்த நாடு நகர்கிறது விரைவாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் மூலம் தான் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் வந்து தடுக்க முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கூட வந்து ஹர்கிருஷன் சிங் சுர்ஜித் ஜோதி பாசு கலைஞர் சோனியா காந்தி இந்த போன்ற சோனியா காந்தி இன்றைக்கி இருக்காங்க மற்ற மூணு பேரும் இல்லை சோனியா காந்தி உடல்நலம் குன்றி இருக்கிறார் அந்த மாதிரி தலைவர்கள் இன்றைக்கி இல்லை தலைவர்கள் இருந்தால் கூட வந்து அது ஓரளவு சாதிக்கலாம் அந்த ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள் எங்கேயுமே இல்லை இந்தியா பூரா இல்லை இந்த மோடியை எதிர்க்கிற அளவுக்கு ஆளுமை கொண்ட தலைவர்கள் இல்லை தத்துவார்த்த பின்பலமும் இல்லை அதனால் இந்த நடைபயணத்தால் பெரிதாக எதுவாக ஏதாவது நடந்ததுன்னா அது நல்லது வாய்ப்பு குறைவுன்னு தான் தோணுது ஒரு நீண்ட உரையாடல் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலில் காங்கிரஸினுடைய இந்த பயணம் முக்கியமான பயணம் ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய